हेलो बडीज वेलकम बैक टू साइक्लोन व्लॉग्स दिस इज व्लॉग नंबर डेली ब्लॉग नंबर टेन सो डेली एदी डिस्कस बोर को मैं रियल लाइफ लाइन इंसीडेंट माटा सो लाइक दर्ज ए बैंक सो मन के शरी अकोट्स उन्मा एवरी कॉर्पोर एंप्लाय की सो अला मन ऐक्सी बैंक अकौंटे and uh, i have some uh, some uh, loan on it so personal loan some loan on it and uh, for that loan manam pay chestunta undam anamata so few few things kosam manam kotak mahindra bank ki switch ayamo this kotak mahindra bank manaki adi kuda salary account e so adi baane untadi so services baagunnai benefits baagunnai अभी बहुना अभी तस्कना सो तरवा मन की ऐक्सी बैंक मन की शाली अकोटे जीरो अकौंट अंडे मन सेविंग अकौंट कन्वर्टे मेट्रोपालिटन सिटी बीआर इन हईदराबाद मेट्रोपालिटन सिटी यू नीड टू मेटन अट्लीस्ट ट्व थौज आफ मिनीम बैलेंस अन्ट सो इफ यू डोट मेटन दिनीम बैलेंस आफ ट्व थौज इट विल चार यू सो आज सो अमौंट अं मैनस तो वेल्लिपतम सो दिस इज थिंग विच हैपन आन मई अकोट सो वाट थॉट इज लोन अमौंटे कदा लोन अमौंट वी कैन डू बाल ट्रांसफर अने आपशन उ सो फर् एग्जापल इफ यू हाव एन अकोट लोन अने अकोट नीक अंड इन प्रसेंट नी शरी अने डिफरेंट अकोट क्रेडिटी अंत सो ये बैंक नीत शाली क्रेडिट ना बैंक की बाल ट्रांसफर अनेकन सो इट्स ए बेसीक थिंग Which we can do. That's not a problem. But इकड़े है ना डे माना already loan इच्छे रहूँ माना salary में इधर माना so and so वर्क को loan इच्छे रहूँ it's not a small limit. Manchi limit वर्के loan इच्छे रहूँ in Axis Bank in Madras the Axis Bank में ची and there was no problem like uh, salary issues नहीं दिन की यानी दानी दानी गाने ले so like uh, now when I plan to change. my bank like balance transfer aithe cheyadam ani anukunnan so a balance transfer cheyadam ani cheppi kotak mahindra bank ki yellam elli kanukunnam anamata so when so itla inta amount undi mana bank loan meer andone naaku ippudu salary account aitundi so i want to switch that loan from so and so axis bank to kotak bank ani cheppi manam iskuna request pettam anamata सो मतलब मन की क्याजुअल एंक्वर चेयर बट दे आस्क मी फर् पेस्टी शाली अच्छे सो अस्ते ओके अंत बना वसमन नफीस वसपी डीटेल इंकेम डाक्युमेंट्स सो वील वी विल गोसा चार्जेस चूसकदा बिकाज इंस्टेड आफ पे मंथली चारजेस फर् ऐक्सी वी कैन गो फर् वन टाइम पेमेंट फर् कोटक रईट सो अंदा सो वी वि गो एड वि ट्रांसफर अद्त बैक दाट टू नो दट दिक्स ओ क्लाक सैवन ओ क्लाक मेसेज वनमेंट वाट Stating that uh, the salary package should be around thirty-five thousand above one dollar, guys. Like thirty-five thousand above one dollar, and around me package or something. Around like four and a half to five lakhs on dollar. And the minimum of six lakhs on it. So if you have a package of six lakhs. दें ओनली आटक महिंद्र बैंक अने लोन इवानी लोन ट्रांसफर चुस्क अरउंड फाइव लैक्स नीक पैकेज उतमे सो इफ यू हाव एनी थिंग लेस दट दिल नाट आफर यू एनी कैंड आफ सर्वीसे लाइक क्रेडिट कार्ड और 
డెబిట్ కార్డ్ ఐ మీన్ లోన్ అమౌంట్ అనమాట సో మనం అంటే మనం జాబ్ చేస్తున్నాం కానీ మన శాలరీ ముప్పై ఐదు నలభై వేలు చేస్తాం నలభై వేల దగ్గర దాకా ఉంటే ఆ డొక్కులో బ్యాంక్లో ఎవరు తీసుకుంటాడు చెప్పండి కోటక్ మహిళ బ్యాంక్లో దట్ టు లైక్ ఐ వాజ్ షాక్ లైక్ అంటే థర్టీ సెవెన్ వేల ఎంప్లాయీస్ ఎర్నింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో మినిమం మినిమం ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ అయినా అనుకో మీకు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇస్తారు అనమాట శాలరీ ఏ కంపెనీకి వెళ్ళు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ విల్ గెట్ అ శాలరీ ఆఫ్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ ఫ్రెషర్ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ ఎ లోన్ లైక్ మీకు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే శాలరీ పెరగదు కదా సో ఇఫ్ యూ ఫ్రెషర్ వాంట్ టు అప్లై ద లోన్ ఇన్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ స్ట్రిక్ట్లీ యూ ది విల్ నాట్ గెట్ ద లోన్ నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే సార్ ఎవరికైతే శాలరీ తక్కువ ఉంటుందో వాడికే కదా లోన్ అవసరం ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యాభై వేలు అరవై వేలు వస్తుంది అంటే మీకేం లోన్ అవసరం నాకు అర్థం కాదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఒకవేళ వాళ్ళు అంత ప్యాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే వితౌట్ లోన్ ఈజీగా పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు అరౌండ్ ముప్పై వేలు వస్తుంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ముప్పై వేలు వస్తుంది అన్నప్పుడు నేను ఐ విల్ ప్రిఫర్ టు మేక్ పేమెంట్స్ ఆల్ పేమెంట్స్ అండ్ మంత్ అండ్ వచ్చేసరికి లేకున్నా సరే బికాస్ మనం అన్ని పేమెంట్ చేసేసాం కదా అన్న థాట్లో ఉంటాం అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ గెటింగ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వాట్ ఐ విల్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఖర్చు చేసుకొని ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది మన సేవింగ్స్లో పెట్టుకుందాం అండ్ దట్ విల్ బి యూస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చినప్పుడు సో అలా మీకు ఎప్పుడు టెన్ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేవి మీకు టెన్ టు ట్వంటీ టు థర్టీ థౌజండ్ అనేవి సేవింగ్స్లో ఉంటాయి అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ యూ లైక్ కదా సో హియర్ అంత పెద్ద సార్లు ఉన్న వాళ్ళకి లోన్ ఏమో వస్తాను సార్ నాకు అర్థం కాదు అవసరాలు ఉంటాయి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హోమ్ లోన్ కావచ్చు ఎనీ పర్సనల్ లీడ్స్ బైక్ లోన్ కావచ్చు అండ్ దట్స్ నాట్ అ కేస్ లైక్ ఎనీ పర్సనల్ రీజన్స్ లైక్ మీకు ఇంట్లో అప్పులు ఉన్నాయి క్లియర్ చేయాలన్నప్పుడు సో అప్పులు క్లియర్ చేయడానికి మనం వచ్చేది మన జాబులు చేసేది ఏంటంటే మన మన ఎక్స్పెండిచర్స్ చూసుకోవడానికి మన అవసరాలు తీసుకోవడానికి అండ్ అప్పులు ఏమైనా ఉంటాయి ఫ్యామిలీకి అవి తీసుకోవడానికి ఆ కేసెస్లో కూడా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే కుదరదు మినిమం థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంటేనే మనం లోన్ ఇస్తామంటే మరి మినిమం థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ శాలరీలు మనం చెప్పొచ్చు కదా ఆ కంపెనీలకి ఐ వాజ్ లిటరల్లీ షాప్ డేస్ బికాస్ ఆ ఆన్సర్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బికాస్ ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే లోన్ ఇవ్వకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కి ఉంటే నువ్వు లోన్ ఇవ్వకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ లేకపోతే నువ్వు లోన్ ఇవ్వకు బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇప్పుడు అది మనకు ఒక చెప్పొద్దు అది లైక్ ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా వెళ్ళేది చూడండి అది హైలెట్ బికాస్ నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఇవ్వకపోయినా ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే మేమే కట్టుకుంటాం కదా మళ్ళీ ఇంకేం పెడతారంటే మనకి పబ్లిసిటీ చేస్తారనమాట లైక్ దే విల్ సెండ్ అస్ నోటిఫికేషన్ స్టేటింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే నువ్వు లోన్లో ఇస్తలేవు మళ్ళీ దానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెప్తాను నాకు అర్థం కాదు ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం మీ యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఓకే బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ అన్ శాలరీ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ ఎంప్లాయ్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అండ్ యూఆర్ నాట్ రెడీ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ అమౌంట్ మన బ్యాంక్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు కదా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ డూ హ్యావ్ ఏ పాలసీస్ బట్ కొంచెం ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ ఉన్న వాళ్ళని ఎంప్లాయీస్ లెక్క కాకుండా ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎంప్లాయీస్ లెక్క క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం వాళ్ళకి మిగతా బెనిఫిట్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మన ఏంది కదా లైక్ ఐ డూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ అండ్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ కూడా స్విచ్ అయిపోతాం మన లాంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు లైక్ when you have uh, enough capability to manage the bank accounts one problem undad anamata like if already i have a salary account in axis i would i will be switching this to axis but well uh, axis lo maintain cheyaleka deentlo maintain cheyaleka unnadu anukoni guys what about them ఈ వాటర్ ట్యాంకర్ల సంగతి నాకు ఏం అర్థం కాదు చేసి బికాస్ వాళ్ళు వాటర్ తీసుకెళ్తున్నారా లేకపోతే వాటర్ పారబోస్తున్నారా కూడా అర్థం కాదు
బెంగళూరులో కొన్ని ఏరియాస్లో వాటర్ రాకపోతే బిందెల్లో పట్టుకొని పోతున్నారంట మన లేవు ఈడ ప్రాపర్ ట్యాంకర్లో మరి అంత నింపుకోవడం ఎందుకు వెన్ యు నో దాట్ దిస్ విల్ ఫ్లోట్ అంత నింపుకోవడం ఎందుకు ఆ వాటర్ వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు బికాస్ వాటర్ ఇప్పుడు మనకి ఉన్నప్పుడు ఏర్పడదు తెలుసు లైక్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి మనం తీసుకుపోతున్నాం అమ్ముకుంటున్నాం అంతే లేకే బల్లు కొన్ని ఇట్లాంటి వాళ్ళని వేసేయాలి సో వాటర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఆ వాటరే కదా ఏముంది వాడుదాం దాని తర్వాత చూసుకుందాంలే అనుకుంటాం బట్ వీ నెవర్ థింక్ దాట్ ఫీ యూజ్ ఇట్ మోర్ దాన్ మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఇవి వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా ఫర్ ష్యూర్ మళ్ళీ మనకి బ్యాంక్ మనకి ఇప్పుడు బెంగళూరుకి ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అనమాట సో మనమే ముందే ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి లైక్ రెయిన్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఉంటుంది మనకి రెయిన్ వాటర్ పాత్ ఏదో హోల్స్ చేస్తారు అనమాట ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ హోల్స్ లైక్ రెయిన్ వాటర్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి కొన్ని డ్రైనింగ్ సిస్టమ్ చేస్తారు అనమాట సో రాళ్ళు ఏదో గుంత విధంలో రాళ్ళు వేసి దానిపైన సమ్ గడ్డి ఇలాంటిది వేసి విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ సో అలాంటివి మనకి చేయాలి లైక్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగో మనం బీకే తేం లేదు చిన్న గార్డెన్ టైప్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ టైల్స్ మనం ఒక దగ్గర కింద కంప్లీట్గా మట్టి వదిలేసి అక్కడ ఒక రెయిన్ వాటర్ హోల్ హార్వెస్టింగ్ హోల్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పింది సో ఇఫ్ వీ డూ అండ్ డూ దాట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ వర్షం పడ్డప్పుడు మనం ఆ వాటర్ని దానిలోకి వదిలేసాం అనుకోండి నాట్ టూ మచ్ లైక్ యూ కెన్ కీప్ అన్ ఆప్షన్ లైక్ వాల్ పెట్టచ్చు సమ్ వాటర్ ఈ దానిలోకి వెళ్ళాక ఒకవేళ ఓవర్ఫ్లో అయ్యేటట్టు ఉంటే నువ్వు వాల్ ఆఫ్ చేసి ఇంకో సైడ్ పంపించేటట్టు సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం విల్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ వెన్ యూ పుట్ దాట్ హోల్స్ వేర్ లైక్ హార్వెస్టింగ్ హోల్స్ అనేది సో అప్పుడు లైక్ గ్రౌండ్ వాటర్ మీ ఇంటికి యూజ్ అవుతుంది కదా అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో అది మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అక్కడ నువ్వు గార్డెన్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టుకున్నా యూ విల్ బి అక్కడ పెరిగే చెట్లు కానీ మంచిగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇల్లు వస్తాం కదా మనం నో వన్ విల్ ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ ఏ స్మాల్ గార్డెన్ ఎట్ యువర్ హోమ్ ఎందుకంటే మనకి అంత బద్దగా అనమాట సో అండ్ మెయిన్ థింగ్ అనేది మనకి ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి వీ వాంట్ రెంట్ అన్నమాట సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ బిల్డింగ్ అడ్డెడ్ వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే వీ విల్ బి గివింగ్ ది రెంట్ మనం మనకైతే పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండదు అనమాట సో దో డోంట్ థింక్ అబౌట్ అటెండెన్స్ యొక్క బైక్స్ వెహికల్స్ సెక్యూరిటీ అవన్నీ పట్టించుకోరు జస్ట్ వాంట్ రూమ్ మీ దగ్గర రూమ్ ఉందనుకోండి నువ్వు ఇది రెండుకి ఇచ్చేస్తావు బట్ వాట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ కార్ ఆర్ ఏ బైక్ దెన్ యూఆర్ నాట్ రెడీ టు గివ్ ఎ ప్లేస్ టు కీప్ దేర్ బైక్ అండ్ కార్ అండ్ బయట పెట్టుకోవాలన్నమాట సో దాట్స్ ఎ థింగ్ సింపుల్ మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ డూ ఇట్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని చేస్తున్నాం అంటే దాని అవుట్కమ్స్ ఏంటి దాని కాన్సిక్యూయర్సెస్ ఏంటి వీ షుడ్ అనలైజ్ దెమ్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం నా నా వర్షన్లో ఏంటంటే గైస్ లైక్ ఐఎమ్ ఏ ఓవర్ థింకర్ టు టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ ఐఎమ్ ఏ ఓవర్ థింకర్ ఓవర్ థింకర్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాన్ ఆ డూ సమ్థింగ్ ఐ విల్ థింక్ ఎన్ బౌట్ ఇట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయినా అనుకోండి దానికి వెళ్ళాలా వద్దా అన్న దాని గురించి అసలు వెళ్తే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వెళ్ళకపోతే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ ఏ టైంలో వెళ్ళాలి ఏ టైంలో వెళ్తే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అట్లా ముందే ప్రిపేర్ అవుతాను అండ్ ప్రిపేర్ అవడం ఒక లెక్క బట్ ఆ ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని టూ టూ త్రీ టైమ్స్ వెరిఫై చేసుకున్నా వెరిఫై చేసుకున్నాక మళ్ళీ మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అన్నీ అన్నీ ఓకేనా ఏమైనా చేంజ్ చేస్తున్నాయా అని చెప్పి మళ్ళీ చూస్తాను అనమాట 
సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా ఒక పని చేయాలన్నా మనం వీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అనమాట సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనకు ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ తప్పులు జరగవు అండ్ ఇఫ్ జరిగినా కూడా వీ కెన్ మేనేజ్ దెన్ తప్పులు జరిగినా దాన్ని మేనేజ్ చేసేటట్టు ఉంటాయి అనమాట దట్స్ ఎ థింగ్ సింపుల్ సో ఇఫ్ యూ వాట్ ఆర్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ థింక్ ట్వైస్ చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు బట్ యూ షుడ్ థింక్ వైస్ వైస్ ఆర్ ట్రైస్ నువ్వు వినాలన్నమాట వినాలి దాని గురించి ఆలోచించాలి అని చేయాలి నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదా అని చేసేస్తా అంటే మాత్రం ఫర్ షూర్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ గేమ్స్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ అయితే సేమ్ టైం లైక్ ఫస్ట్ టైంలో నేను సక్సెస్ కావాలంటే వర్క్ అవ్వదు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ ఏం ట్రై ఈ టైంలో సెజోవర్ అని పెట్టుకుంటాం మా పవర్ స్టార్ని పెట్టుకోవాలి కదా బేబీ ఆన్ బోర్డ్ కానీ బోర్డ్లో ఏమి లేరు పాప పుట్టగానే పాపను పాప పుట్టగానే ఈ స్టిక్కర్లు పెట్టుకోవడం అలాడేంది కానీ దాంట్లో తీసేయరు ఆన్ బోర్డ్ ఉన్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం ఐ వుడ్ హైడ్లీ రికమెండ్ అట్లాంటి స్టిక్కర్లు ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్లు కొట్టడాలు ఓవర్ యాక్షన్ చేసి బండి సౌండ్లు పెంచడాలు ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ ఎగ్జాస్ట్ బాగా ఇబ్బంది పెట్టడాలు ఇలాంటివి చేయకూడదు తెలుసు బికాస్ దే ఆర్ స్మాల్ బేబీస్ సో యూ నీ టు థింక్ అబౌట్ దెమ్ ఆల్సో లైక్ ఆ హారన్ సౌండ్ని కానీ ఆ పర్టిక్యులర్ సౌండ్స్ని ఆ ఇయర్స్ అనేవి పిల్లల ఇయర్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేయలేవు సో థింక్ అండ్ డూ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెన్ యూ దెర్ ఈజ్ ఎ బేబీ ఆన్ బోర్డ్ హారన్లు కొట్టకండి నేనైతే నా ముందు పాప ఊరు బాబు ఉంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొట్టినాం అండ్ దట్ టు స్మాల్ కిడ్స్ అయితే పెద్దలు అయితే ఏం కాదు ప్లీజ్ పెద్దలని తన్నినా తప్పు లేదు బికాస్ మన మనశ్శాంతిని మొత్తం ఖరాబ్ చేసుకోవడం అండ్ మనశ్శాంతిని మొత్తం చెడగొడతారు కొంచెం పెద్ద కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కిడ్స్ ఇన్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జాస్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అబౌట్ యువర్ ఆరెన్స్ అనమాట నా పెద్ద ఆరెన్ అంటే దానికన్నా పెద్ద ఆరెన్స్ ఉన్న లారీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మీ ముందు మీ ఎంతలో వచ్చి లారీ వాళ్ళని పెడతా ఎలా ఉంటుందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ ఆరెన్ ఇన్ ఫ్రెండ్ ఇన్ దెన్ దెర్ ఈజ్ అ బేబీ అన్ బోర్డ్ వాళ్ళకే అంతే ఉంటుంది అనమాట బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ అట్ టేక్ మైండ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వర్షన్ ఫోర్కి అయితే డ్యూల్ ఆర్ అని ఉంటుంది విచ్ ఈస్ వెరీ లవ్ చాలా గట్టిగా వస్తుంది సో దట్స్ రీజన్ నేను ఇన్ఫ్లాన్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇండి సారీ ఆర్ అని అయితే కొట్టును బికాస్ దెర్ ఆర్ స్మాల్ కిడ్స్ ఇయర్స్కి అనేది ఎఫెక్ట్ అయితే అనమాట సో దట్స్ ఎ రీజన్ నేనైతే కొట్టును మ్యాక్సిమం ఎక్కడన్నా కొట్టినా తిడతాను అనమాట మన వాళ్ళు అయితే ఒక ఫారెన్ వాళ్ళు ఉండేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయింది మాల్స్ మాల్స్ లెక్కనే ఉన్నాయి కానీ పేర్లు మాత్రం చేంజ్ అయితే అనమాట బిఫోర్ మంచి మాల్ ఉండేది ఇప్పుడు అది లూలు మాల్ అయింది ఫారం వాళ్ళు ఏమో ఇలా అయింది అనమాట నెక్సెస్ అని చెప్పి సో మీకు ఇవి రెండు అయితే నాకు తెలుసు ఇంకా నాకు మీరు తెలియని ఏమంటే మీరు కామెంట్ చేయండి అదే ఆయన స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి పోవాలి కదా మనం ఏమో స్పీడ్ ఎక్కిద్దాం అంటేనేమో ఈ క్లచ్ ప్లేట్స్ తోటి ఉంది I would have gone to a level of the one mother. I didn't know that I had to use the one to 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 the one. డ్రైవింగ్ స్కూల్ వెహికల్ ఇలాంటి వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు పక్కన వెళ్ళిపోవాలి బికాస్ 
డ్రైవింగ్ స్కూల్ వెహికల్స్ అమ్మాయిలు నడిపిన వెహికల్స్ రెండో ఒకటే ఎప్పుడెట్ జరుగుతాయో తెలియదు సో దట్స్ రీజన్ డోంట్ ట్రావ్ డోంట్ రైడ్ డిసైడ్ బిఫోర్ ఇన్ డిసైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ వెహికల్స్ బికాస్ పోతారు అనమాట మీ ప్రాణాల మీద ఆగుంటే మాత్రం మాకు నేను పక్కకు వెళ్ళకండి దాని చుట్టుపక్కల ఉండకండి ఇదే సెల్ల దాంట్లో డ్యూయల్ మెకానిజం ఉంటుంది లైక్ డ్రైవర్ సైడ్ ఉంటుంది మెకానిజం అండ్ అక్కడ వినియోగించి చెవరి సైడ్ కూడా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళి కూడా ప్రాపర్గా ఆపరేట్ చేయకపోయినా మనకే బొక్క అనమాట బ్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాలి కోటకం ఏంటంటే మరి ఇలా ఉంటే కష్టమే